A key feature of results-based schemes is that it's clear to farmers what results they need to achieve and they can adjust their day-to-day -day management of their land and their livestock accordingly. This approach provides both environmental value for money and benefits for the farm business. Je suis Charles Suse dans Kelvar Letier dans les Vosges du Nord. J'ai souscrit cette mesure résultat parce qu'elle est la reconnaissance du travail que nous fournissons sur nos prairies depuis des années. C'est ce travail qui nous a permis de les conserver en l'état. Cette mesure me permet aussi par sa souplesse, sa flexibilité d'affiner ma technique pour conserver ces prairies avec toute leur biodiversité. Le résultat que j'obtiens, c'est grâce à la diversité des légumineuses et des graminées, à leur équilibre dans la prairie. Cet équilibre permet d'avoir une flore de qualité. Cette flore de qualité est directement le lien avec le lait de qualité que nous produisons. So we've got two measures in our program. The first measure uh, is action-based. So we co-fund with the farmer uh, a series of actions to improve the, the condition of the land uh, and the habitats. Uh, the second measure then, which is a pay for performance measure, we basically have a top rate of 120 euros per hectare. And it's very simply done. We assess each farm on a field by field basis. We rate each farm according to the grazing level, the feeding system, the water uh, uh, point uh, quality. Uh, the soil health, uh, the level of encroaching species and so on. And we give the field a score of 10, very simply, and then we multiply that score by unit rate, and that's the farmer's bonus payment. So we approached the Department of Agriculture for funding, and they decided to use Article 68 funding from Pillar 1 to fund our programme, basically because this was seen as a very um, interesting and innovative pro project, and this is a very innovative way of using the Article 68 funding from unspent single farm payments uh, for agri-environmental purposes. So introducing um, uh, this results-based system has been really fantastic, I think, from the farmer's point of view, and we've seen that in, in farmer feedback, about 97% support for this system of payment. I think for farmers, it gives them, first of all, the flexibility to farm. Um, they needn't do this if they don't want to. They can do it if they want to in a different way as well. But what has, what has happened is that farmers have now started to compare field scores. That my field is scoring a 10 out of 10. It's really good and they're getting more money for it than I would normally and it's improving and so on. And he compared with another farmer who's scoring maybe 8 out of 10 and what's, what's going wrong. So it gives the farmers a new language to talk about the environment and the environmental output. And one that makes real sense. So we say to the farmers that look, by, by um, farming in this way you can improve your agricultural performance. You can also improve your agricultural and economic performance. Uh, uh, so it's a win-win-win situation if you do it properly and um, it's, it's, it also uh, benefits you and your family because by managing the local environment well, you and your family are the first consumers at the end of the pipe to benefit from that. And I think we also say to farmers that look, you're not doing this for Brussels, you're not doing this for the National Parks and Wildlife Service, you're not doing this for the tourists, you're doing it for yourself. This is your heritage, this is your community, this is your place. So this is your future we're talking about here and farmers respond really well to that message, given the proper support to do so. Im Vergleich zu unserem vorherigen Programm haben wir bei diesem Programm kein festes Datum, ab dem gemäht werden darf. So können wir uns frei nach Wetter und Aufwuchs richten und somit auch für unseren Hof eine bessere Futterqualität gewährleisten. Farmers understand that results-based schemes allow them to respond to changes in the weather and growing conditions in a way that produces better benefits for biodiversity as well as forage quality. Many more farmers could be interested in results-based payments, but to achieve that, it's very important to see agri-environment schemes from their perspective. I think the best way to improve the system was to be the owner himself, to be delegated in the system, to be able to handle it himself and administer it, to manage the rovdjurs system in his own hand, so to say, that we himself can handle it. En annan sak som också är väldigt eh, nödvändig det är att man justerar upp nivåerna på ersättningarna. De har ju stått still i tio år medan omvärldsprisen har stigit. Kostnaderna för inventeringarna har ju gått upp säkert 60-70 procent de sista tio åren, men ersättningsdagarna ligger kvar på samma nivå. Involving farmers at the scheme design stage allows their needs to be taken into account. Busy farmers welcome schemes that are simple and straightforward to use. This scheme I find is um, it's very easy to follow. The plan is simple, easy to understand for every farmer. Uh, not like plans from old schemes, like where it, they were pretty hard to follow, like, and a lot of stuff in it that didn't mean much to the farmer. Farmers need to understand what the biodiversity objectives are and how these fit with their farming systems and can bring them other benefits too. 
On est rentré dans les mesures à obligation de résultats dans les Vosges du Nord à partir de 2010, lorsque l'on a organisé le concours Prairie Fleury. Ce concours a permis de lever quelques petites réticences sur le territoire, à la fois au niveau des élus et des écologues. On a permis, grâce au concours, de prouver que c'était une mesure où il y avait vraiment des enjeux écologiques. On préservait des prairies riches en espèces. Et ça a permis également de rassurer les agriculteurs qu'il y avait des prairies assez facilement sur leur système d'exploitation, qu'elles faisaient partie de leur quotidien et qu'il n'y avait pas de, de choses vraiment supplémentaires à mettre en place. C'était quelque chose de facile, d'acceptable et d'appropriable par tout le monde. Et donc ça a, cette, ce concours a permis de lever tous les freins pour la mise en place de cette mesure. Farmers welcome the opportunity to work closely with managing authorities to develop results-based schemes. Wir hatten Anregungen von Landwirtinnen und Landwirten, die Vertragsnaturschutzprogramme flexibler auszugestalten und diese Anregungen haben wir mit der Entwicklung der Kennartenprogramme umgesetzt. Wir, sind, wir mögen die Flexibilität dieses Programms, da wir frei wählen können, wann wir mähen und wann wir die Wiesen begehen und das bietet uns auch somit eine bessere Futterqualität, weil wir freier entscheiden können und trotzdem den Artenreichtum erhalten und pflegen können. Und der Hauptvorteil der Kennartenprogramme ist, dass sie sehr flexibel gehandhabt werden können und dadurch von den Landwirten verstärkt auch nachgefragt werden und akzeptiert werden. Flexibility is an important factor in farmers' decisions to join a result-based scheme. It's also important that eligibility criteria are clear, for example whether the scheme is open to all farmers or just those who have the plants and animals that are targeted. Alle mensen die lid zijn van, een, van de Agrarische Natuurvereniging, in dit geval Waterland en Dijken, zijn verplicht om deel te nemen aan de afdracht. Mensen die lid zijn van de vereniging krijgen vrij veel service. Ze, um, hoeven, het enige wat ze hoeven te doen is aan te geven wat ze willen wat betreft agrarisch natuurbeheer. En verder worden alle administratieve werkzaamheden worden door de vereniging weggenomen. Daarnaast is het uiteraard zo dat bij resultaatbeloning het geld de vogels volgt. Dus daar waar het nodig is, gaat geld naartoe. Daar waar eigenlijk geen weidevogels zitten, um, hoeft ook geen geld naartoe. En dat, met dat principe zijn de leden van de ANV, van de Agrarische Natuurvereniging, het eens. En om die reden zijn ook um, de mensen toch allemaal wel lid van de vereniging. Everything from the selection of farmers uh, uh, to the uh, justification for the program's funding we did based on environment and biodiversity. So when we were selecting farmers, we selected them on the basis of uh, the amount of SAC land that they had on their farm, what proportion of the land was SAC or high nature value if you like, and also what history of participation they had in environmental programs. Uh, also when we look at, uh, talk to the farmers about uh, results, we say we have to show year on year an improvement in the environment and biodiversity because this program, the funding for it is justified on the basis of the improvement of biodiversity in the borough. For deelnemen aan agrarisch natuurbeheer hanteren wij een selectiecriterium. Selectie bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is of er voldoende weidevogels aanwezig zijn op de betreffende percelen. Voor het tweede selectiecriterium hanteren we een protocol, een gedragscode. In die gedragscode is bijvoorbeeld opgenomen dat er niet gemaaid mag worden tussen zonsondergang en zonsopgang. Mensen die willen deelnemen hebben zich te houden aan het selectiecriterium en aan het protocol. En als ze daar niet van plan zijn, dan houdt deelname aan agrarisch natuurbeheer op. Results-based schemes place more responsibility on the farmer to determine what management is needed to achieve the results and then monitor that to see whether these are being achieved. Most farmers welcome on-farm advice and support, both in managing their land for biodiversity and for monitoring the results. I do mee aan de resultaatbeloning van onze natuurvereniging Waterland en Dijken. Ik vind de resultaatbeloning heel belangrijk omdat dan het geld terecht komt bij de mensen die het meeste doen voor de weidevogels. Verder werden we door de natuurvereniging begeleid om een cursus te doen, zodat we de vogels kunnen herkennen en de nesten kunnen herkennen. Ook krijgen we via de natuurvereniging vrijwilligers op ons bedrijf die de nesten opzoeken. Verder komt de veldmedewerker regelmatig kijken om eventueel nog een paar percelen uit te stellen met maaien als er nog veel pullen zitten. Ja, ik erkläre het dem landwirt um, wie die um, kennartenaufnahme macht, um, wie er den transect legt en um, zeige ihm die verschiedenen kennarten en bestimme die met hem ook gemeinsam. 
Ich gehe die Flächen einmal im Jahr kurz vor dem ersten Schnitt ab und notiere dabei die vorkommenden Kennarten nach einem bestimmten Schema. Zur Hilfe stehen mir da bestimmte Materialien und Bestimmungsbögen, die ich zur Verfügung gestellt bekommen habe. Mir wurden alle Materialien und Hilfestellungen von einer Beraterin gegeben. Sie gab mir auch praktische Anleitungen bei der Bestimmung der Kennarten und steht auch immer noch bei Fragen oder Unklarheiten zur Verfügung. Further guidance on involving farmers in results-based schemes is available in a handbook on the European Commission's website.